Zašto je Mona Lisa toliko poznata? Ova slika se opisuje kao najpoznatije i najposećenije remek delo. Kao remek delo o kome se najviše piše, o kome se najviše peva. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. Još pride kao najparodiranije umetničko delo na svetu. Mona Lisa je svakako jedna od najvrednijih slika na svetu. Drže Guinnessov svetski rekord za najveću poznatu procenu osiguranja jedne slike u istoriji. Osigurana je na 100 miliona američkih dolara još davne 1962. godine, što je ekvivalentno milijardu dolara u 2023. Na slici je jedna žena koja se blago smeška, ali nije preterano lepa. Više je onako Meryl Streep lepa. Slika nema mnoštvo detalja, boje su uglavnom tamne nijanse crne i brown. U pitanju je običan portret. U stvari pola portreta, pošto je Mona Lisa naslikana samo od struka na više. Sve u svemu nije nešto što bi vam privuklo pažnju na prvi pogled, pogotovo ako niste istoričar umetnosti. A sad kreću razni odgovori na ovo pitanje, zašto je Mona Lisa toliko poznata? Razlog prvi. Mona Lisa je prepoznata kao odličan primer renesansnog umetničkog dela velikog renesansnog majstora Leonarda da Vinčija, koji se smatra jednim od najvećih umetnika svih vremena, a koji je bio i pronalazač, inženjer, arhitekta i vizionar daleko ispred svog vremena. A u sve to bio je i genije, nešto kao Dejo Savićević. Dođi, Furger! Razlog drugi za slavu je to što je Leonardo za izradu slike koristio sfumato tehniku. Sfumato je tehnika koja koristi subtilne gradacije svetlosti i senke za modeliranje forme na način da ne postoje jasne granice i prelaze između objekata na slici, a što sliku čini realističnijom. Reč sfumato znači nijansiran, a fumo na italijanskom znači dim. Dakle, kada gledate monalizu, trebalo bi da imate utisak kao da između vas i nje postoji veo dima, kao da je slikar uspeo da naslika vazduh između gledalca i slike. Razlog treći leži u monalizinom osmehu. Monaliza je bila prva žena koja je osmehom pokrenula dijalog sa gledalcem koji ranije nije postojao. Promenila je samu prirodu odnos umetnosti i publike. Monalizin blagi osmeh i proganjujuće oči fasciniraju ljude vekovi. Razlog četvrti ložb u zagonetnosti njenog izraza lica. Istovremeno i povučen i privlačan, njen meki osmeh se zapravo menja u zavisnosti od ugle iz koje gledalac gleda. Sa jedne tačke gledišta ona izgleda veselo, a sa druge gledalac ne može sasvim da utvrdi da li je srećna ili ne. Tako bar tvrde. Takođe ženske oči prate posmatrača gde god da stoje. Leonardo nije bio prvi koji je stvorio izgled da oči subjekta prate ljude po prostoriji. To smo imali i mi u osnovnoj školi pa smo raspravljali koga drug Tito gleda sa fotografije koje je visilo u svakoj učenici. Ali ovaj efekt je toliko blisko povezan sa veštinom Leonardo da Vinčija da je postao poznat kao Mona Lisa efekt. Ok, ok, ajmo sad da čujemo pravi razlog. Uprko svemu ovome što smo gore nabrojali, realnost je bila ovakva. Mona Lisa je decenijama tiho visila u Louvru, uglavnom neprimećena. A onda je 21. augusta 1911. ukradena sa zida muzeja u Louvru i to tako što je Lopov jednostavno skinuo sliku i izšetao iz muzeja. Da li je muzej odmah alarmirao policiju koja je zatvorila sve ulice aerodroma i pojurila Lopova? Smika! Nek ide džura, nek blokira aerodom. Ne. Pljačka se dogodila u ponedljak ujutru, a muzej je tek utorak u podne uopšte utvrdio da je slika nestala. Kada je krađa otkrivena, Louvre je zatvoren na nedelju dana da bi stražitelji mogli da sastave slagalicu. U početku su teorije zavere bile posvuda. Louvre je iscenirao pljačku kao reklamni trik. Pablo Picasso je stajao iza toga. Ili je sliku možda preuzeo francuski pesnik Guillaume Apollinaire. Francuzi su dolazili da vide prazno mesto u Louvre gde je nekad visila Mona Lisa. Francuska policija krivila je Louvre za slabo obezbeđenje, dok je Louvre javno ismelao policiju, jer nisu uspeli da otkriju nikakve tragove. 
Posle više od dve godine, krajem 1913. Fiorentinski trgovac umetninama po imenu Alfredo Gheri, zapamtite to ime, šalim se, dobio je pismo od čoveka koji je tvrdio da poseduje sliku. Gheri je odmah kontaktirao policiju, koja je ubrzo uhapsila Vincenza Peruđu, italijanskog stolara koji je u vreme krađe radio u Louvre. Peruđu je priznao da je jednostavno podigao remek delo sa četiri kuke na kojima je visilo, zataknuo ga ispod svoje radničke tunike i prosto izšetao kroz vrata Louvre. Monaliza je pronađena, bezbedno ušuškana u njegovom stanu, samo nekoliko blokova od muzeja. Peruđa je rekao da je ukrao sliku, zato što je smatrao da ona treba da visi u italijanskom muzeju, a ne u francuskom. Postojale su i glasine da je uzeo da bi mogao da napravi kopije i da falsifikate proda na crnom tržištu. I bam! Sve tumetnosti više nikad neće biti isti. Kada je Mona Lisa vraćena u Louvre, francuzi su masovno pohitali da je vide, a ubrzo su došli ljudi iz cijelog sveta. Mala i jednostavna slika, možda nasmijane žene, postala je senzacija preko noći i postala je najpoznatije umetničko delo na svetu. Da li je Mona Lisa nešto kao moderne starlete? Mislim na ono, poznata je zato što je poznata. Ok, pretera ga sad ja. Ali da nije bilo krađe iz danesenog vinčanca Peruđe, koji je umislio da će ga čitava Italija smatrati za neviđenog heroja i patriotu, sigurno je da Mona Lisa ne bi bila toliko poznata i njen zagonetni osmeh ne bi bio slavan širom sveta. Godine 1956. posetilac muzeja je napao portret kiselinom. Iste godine drugi čovjek je bacio kamen na Mona Lisa oštetivši njen levi lakat. Tako da Louvre nije imao druge, nego da ispred slike stavi zaštitno staklo, koje je kasnije zamenjeno i staklom otpornim na metke. A italijanska plemkinja Lisa del Giocondo, naslikana na beloj tabli od Lombardijske topole između 1503. i 1506. godine, verovato sad gleda svoju sliku iza neprobojnog stakla u kavezu koji može da izdrži zemlju tres i pita se šta mi je sve ovo trebalo. Hvala na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i od neke vrijednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe.